ஓம் சாந்தி எல்லோரும் குஷி குஷியாக இருக்கிறீங்களா இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற தலைப்பு என்ன அப்படின்னா அம்மன் கோயில்களில் மாமிசம் படைக்கிறது ஏன் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் ஏன் அப்படின்னா இப்போ ஒரு கிறிஸ்தவ மதம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் அவங்க கருமீன் சாப்பிட்லாம் ஏன்னா அவங்க மதத்தில் பைபிளே போட்டிருக்கு குரான்லேயும் போட்டிருக்கு இறைவனே வந்து நீங்கள் இதெல்லாம் சாப்பிடுங்க இதெல்லாம் சாப்பிடாதீங்கன்னு சொல்லி கொடுக்குறதா போட்டிருக்குது அந்த மாதிரி இந்து மதத்தை எடுத்தால் இது வெஜிடேரியன் மதமா நான் வெஜிடேரியன் மதமா அப்படின்னா யாராலுமே பதில் சொல்ல முடியல ஏன்னா கோயிலில் சாமி முன்னாடியே வந்து ஆடு பலி கொடுக்குறாங்க கோழி பலி கொடுக்குறாங்க அப்போ எப்படி வந்து இந்து மதம் ஒரு வெஜிடேரியன் இதுன்னு சொல்ல முடியும் இல்லை இது ஒரு வித்தியாசமாக இருக்குது ஆனால் அதே நேரத்தில் ஒரு சில கோயில்களில் பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பாக பெருமாள் கோயில்கள்லாம் அந்த மாமிச வாசனையே இருக்கக்கூடாது சாரி அந்த நாத்தமே இருக்கக்கூடாது இல்லையா அப்படி இருக்குது ஒரு பக்கம் இவ்வளோ தூய்மையாக இருக்குது ஒரு பக்கம் இவ்வளோ அசுத்தமாகவும் இருக்குது இது இது என்ன இது அப்போ இது ரெண்டும் வெவ்வேறு மதத்தை சார்ந்ததா இல்லை ஒன்று தூய்மையாக இருந்தால் தூய்மையாகவே இருக்கணும் அதாவது வெஜிடேரியன் உணவே சாப்பிட்ணும் அல்லது வெறும் நான் வெஜிடேரியன் அதாவது நான் வெஜிடேரியன் சாப்பிட்லான்னு இருக்கணும் நான் வெஜிடேரியன் சுத்தமாக சாப்பிடக்கூடாது இன்னும் கேட்டால் பூண்டு வெங்காயம் கூட போட்டு சாப்பிடாமல் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் வைஷ்ணவர்கள் அப்படி இருப்பாங்க ஆனால் இவங்க எதை வேணாலும் சாப்பிட்றாங்க அம்மனுடைய பக்தர்கள் ஆனால் இதே அம்மனுடைய பக்தர்கள் அங்கேயும் போகிறாங்க ஆனால் அங்கே போகும்போது மட்டும் கொஞ்சம் சுத்தமாக போகிறாங்க இங்கே வரும்போது அசுத்தமான உணவு முறைகளை சாப்பிட்றாங்களே இது ஏன் அப்போ என்ன இது ரெண்டு பேரும் கடவுள் தானே அப்போ வள்ளலார் சொன்ன மாதிரி இதில் இந்த பெருதெய்வம் சிறுதெய்வம்னு இருக்குதா சிறுதெய்வ வழிபாடு கூடாது அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருந்தார் இல்லையா அப்போ அது என்ன அதை இந்த உணவு முறை குறிக்குதா அப்படிங்கிறது தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் உண்மையிலே இந்து மதத்தோடு தொடர்பு உள்ளவங்க தான் ரெண்டு பேருமே ரெண்டு பேருமே இந்து மதத்தில் கும்பிடுறாங்க தெய்வமாக ஆனால் தீவிர வைஷ்ணவர்கள் ஏன் வைஷ்ணவர்கள் பெரும்பாலும் வந்து மற்ற யாருமே கும்பிட மாட்டாங்க இல்லையா விஷ்ணுவோட ஸோ அதுக்கு இதுவும் ஒரு காரணம் ஏன்னா மற்ற இடத்துல இந்த மாதிரி மாமிச சேர்க்கை இருக்கிறதுனால சுத்தமாக அவாய்ட் பண்ணுறாங்க ஆனால் அம்மனை கும்பிட்றவங்க எல்லாரையும் கும்பிடுவாங்க அதுக்காக இவங்க அப்படியே பறந்த மனசுன்னு இல்லை சுத்தமாக இருக்கிறவங்க தான் சுத்தமாக இருக்கணும்னு முயற்சி பண்ணணும் அசுத்தமாக இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன கவலை ஆனால் இதை தவ காலப்போக்கில் என்ன பண்ணுறது பறந்த மனசுனால் எனக்கு எம்மதமும் சம்மதம் அப்படின்னு அர்த்தம் நீங்கள் ரொம்ப கீழான நிலைக்கு வந்துட்டீங்கன்னு அர்த்தம் ஒரு கிறிஸ்தவரோ முஸ்லீமோ எம்மதமும் சம்மதம்னு சொல்ல மாட்டாங்க சொன்னாங்கன்னா அவங்களுக்கு அது புரியலன்னு அர்த்தம் இல்லையா ஆனால் புரிஞ்சா வேறு மதத்துக்கு வந்துடுவாங்க அது வேறு விஷயம் சரி இப்போ இந்த வெஜிடேரியன் நான் வெஜிடேரியன் வச்சு சாமிக்கு படைக்கிறாங்களே சாமி முன்னாடி அதாவது சாப்பிட்றது வேற சாமி முன்னாடி படைச்சு சாப்பிட்றாங்களே அதுவும் சாமி முன்னாடி வந்து கழுத்த வெட்டுறாங்களே ஆனால் இது எல்லாமே அம்மன் கோயிலில் தானே நடக்குது பெருமாள் கோயிலில் நடக்கலையே அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா இவங்க ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இவங்க ரெண்டு பேரும் இந்து மதத்தோடு நெருங்கிய தொடர்பு உள்ளவங்க தான் ஆனால் ரெண்டு பேருக்கும் பயங்கர வித்தியாசம் இருக்கு பெருமாளுக்கும் அம்மனுக்கும் ஆனால் இதில் காமெடி என்னென்னா அவர் பெருமாளுடைய தங்கச்சி தான் பார்வதி அதாவது அம்மன் சொல்லியிருப்பாங்க அப்போ யோசிச்சு பாருங்க பா அண்ணனுடைய பக்தர்கள் கருமீன் சாப்பிட்றது இல்லை அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அடுத்தது வரும் அதுக்கு என்ன அர்த்தம்ட்டு ஆனால் தங்கச்சியுடைய பக்தர்கள் தங்கச்சியோ தங்கச்சி தான் தங்கச்சியுடைய பக்தர்கள் சாப்பிட்றாங்க இது என்ன கணக்கு இல்லை ஏன்னா அண்ணன் தங்கச்சி ஒரே குடும்பத்தை சார்ந்தவங்களா தான் இருப்பாங்க ஒரே குடும்பம்னா அந்த குடும்பத்தை ஒன்று கருமீன் சாப்பிட்ற குடும்பமாக இருக்கும் அல்லது சாப்பிடாத குடும்பமாக இருக்கும் அது எப்படி புரியலையே இல்லை ஏன்னா இப்போ தான் வந்து ஒரே குடும்பத்தில் ஒருத்தர் சைவமாக இருக்கார் ஒருத்தர் அசைவமாக இருக்கார் அப்படியே வெவ்வேறு மாதிரி இருக்குது ஆனால் முந்தைய தலைமுறை அதுக்கு முந்தைய தலைமுறையெல்லாம் அப்படி கிடையாது கருமீன் சாப்பிட மாட்டேன்னா எங்கள் குடும்பத்தில் பிறந்த யாரும் சாப்பிட மாட்டோம் அவ்வளோதான் எங்கள் குடும்பம் எங்கள் ஜாதி எங்கள் மதம்னே சொல்லலாம் அப்படி இருக்கும் ஆனால் இப்போ அப்படி இல்லை மாறிடுச்சு 
அப்ப இது எப்படி ஒரே குடும்பத்தை சார்ந்த ரெண்டு பேருடைய பக்தர்கள் இப்படி இருக்கிறாங்க ஏன்னா இதுக்கு உண்மையான அர்த்தம் என்னன்னா அம்மனுக்கும் கருமீனுக்குமே தொடர்பு இருக்குன்னு அர்த்தம் பெருமாளுக்கும் கருமீனுக்கும் கொஞ்சம் கூட ஆகாதுன்னு அர்த்தம் அதான் அர்த்தம் அப்ப எப்படி அது அப்படிங்கறது தான் இப்ப பார்க்க போறோம் உண்மையிலே பெருமாளுக்கும் அம்மனுக்கும் கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரம் வருஷம் வயசு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு புரியுதா உங்களுக்கு ஐயாயிரம் வருஷம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அவங்க அண்ணன் தங்கச்சின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஐயாயிரம் வருஷம் மூத்தவர் பெருமாள் ஐயாயிரம் வருஷம் கழிச்சுதான் அம்மன் பிறக்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட அப்ப ஐயாயிரம் வருடம் முன்னாடி பெருமாள் இருக்கும் பொழுது அவங்க குடும்பத்துல யாருமே கருமீன் சாப்பிட மாட்டாங்க ஆனா இந்த தங்கச்சி போறதுக்கு பாருங்க அம்மன் பிறக்கும் பொழுது அவங்க குடும்பத்துல கருமீன் சாப்பிடுறாங்க அதுதான் காரணம் புரியுதா இது எப்படின்ட்டு சோ முதன் முதலாக இந்த வீடியோ பாத்தீங்கன்னா புரியாது இல்லைன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஆமா இவங்க வந்து வெவ்வேறு யுகத்தை சார்ந்தவர்கள் பெருமாள் வந்து இந்த கால சக்கரத்துல நான்கு யுகங்கள் சொல்லுவாங்க சத்தியுகம் திரேதாயுகம் துவாபர யுகம் கலியுகம் அப்ப இதுல ஃபர்ஸ்ட் யுகம் சத்தியுகம் ஃபர்ஸ்ட் யுகத்தை சார்ந்தவர் பெருமாள் கடைசி யுகத்தை சார்ந்தவங்க அம்மன் சோ அப்படின்னா என்ன கடைசி யுகம் கலியுகம் கலியுகத்துல தானே அப்படி இருக்கிறாங்க இல்லையா மனுஷன் கறி மட்டும் அவ்வளவா சாப்பிடுறது இல்லை ஆனா அதுவும் சாப்பிட்டுட்டு தான் இருக்கிறாங்கன்னு அப்பப்ப நியூஸ் வருது ஆஹ் சோ எல்லாத்தையுமே சாப்பிடுறாங்க அத்தாவுக்கு கட்டா வெட்டணும்னு நாங்க இது ஒரு அப்படியே அது அது ஒரு பெரிய ஆஹ் ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு கௌரவம் மிக்க ஒரு நிகழ்ச்சி மாதிரி நினைச்சுக்கிறாங்க ஆனா உண்மையிலே ஒரு விலங்கை வெட்டி சாப்பிடுற அளவுக்கு உணவு பற்றாக்குறை வரும்பொழுதுதான் அது நடக்குது இல்லையா சோ அந்த மாதிரி அம்மன் வரும்போது பஞ்சம் தலை விரித்து ஆடுற யுகத்துல வராங்க எப்ப வராங்க கலியுக இறுதியில வராங்க இந்த கட்டைசி நாள் கட்டைசி நாள் சொல்றாங்களே நியாய தீர்ப்புன்ட்டு அந்த மாதிரி உலகம் அப்படி அதர்மம் தலை விரிச்சு ஆடும் பொழுது நான் வரேன்ட்டு கீதையில இருக்குது இந்த மாதிரி அதர்மம் தலை விரிச்சு ஆடும் பொழுது அவதரிக்கிறவங்க தான் அம்மன் அதுதான் பாத்தீங்கன்னா நல்லா தெரியும் வேதத்தில் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி அதர்மம் தலை விரிச்சு ஆடும் போது தான் அம்மன் அவதாரம் எடுத்து வருவாங்க துர்கை அவதாரம் ஒரு ஒரு அவதாரமும் பாத்தீங்கன்னா அப்படிதான் வரும் அதர்மத்தை அழிக்கிறதுக்காக வராங்க இப்ப இங்க அதர்மன்றதுடைய ஒரு எடுத்துக்காட்டு தான் இந்த உணவு பழக்கம் இல்லையா ஒரு விலங்கு துடிக்குது கதருது அம்மா அம்மா மே மேனு கத்துது செவிடங்க அதுல ஊதுன சங்கு மாதிரி வெட்டுறாங்க இப்ப தீவிரவாதிகள் வந்து ஒரு சில நாடுகள்ல இருக்கிற சில மத தீவிரவாதிகள் வந்து மற்ற மதத்தினரை வெட்டும் போது ஐயோ இது பாவம்ன்ற அப்ப ஆடு மட்டும் ரெண்டு பேரும் வரேன் நீங்க கேட்டீங்கன்னா மனுஷனை விட விலங்கு தான் அதிகமா கத்துது மனுஷனாவது கூச்சப்பட்டுட்டு கத்தாம இருப்பான் கரெக்ட் தானே ஆஹ் நிறைய இன்டர்நெட்ல எல்லாம் இருக்கும் இப்படி சுடலாம் செய்வாங்க அப்பயுமே கம்முன்னு தான் இருப்பாங்க ஆனா விலங்கு அப்படி கத்துது இல்ல அதுக்கு வந்து பிரிஸ்டேஜ் எல்லாம் பாக்கல என்ன விற்று விற்றுன்னு கத்துது அதோடைய பாஷில எவ்வளவு ஆனா மனசு வந்து அந்த அளவுக்கு ஒரு மிருகத்தனம் ஆயிடுச்சு மனுஷனுக்கு அந்த அப் அப்படிப்பட்ட ஒரு உலகத்துல இருக்கிறோம் இப்ப இருக்கிறோம் எப்பதான் அம்மன் அவதரிக்கிறாங்க சோ அவங்க வந்த காலகட்டத்துல மனிதனுடைய நிலை எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் அவங்களுக்கு படைக்கிற உணவுல வெளிப்படுது ஆனா நாராயணன் இந்த பூமியில அவதரித்த போது இந்த உலகத்தின் நிலை எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறது தான் நாராயணனுக்கு வைக்கிற பிரசாதம் வெளிப்படுத்துது சதோ பிரதானம் பூண்டு வெங்காயம் கூட அத அதாவது உங்களுக்கு தெரியும் சாப்ப சாம்பார் வச்சா வெங்காயம் போட்டா சீக்கிரமா கெட்டு போயிடும் இல்லையா அது வந்து அந்த மாதிரி ஒரு அசுத்தமான உணவு வெங்காயம் பூண்டு நமக்கே தெரியும் இல்லையா பூண்டு வாடை எப்படி இருக்கும்ட்டு சோ அந்த மாதிரி அசுத்தமான விஷயம் உணவுல கூட இல்லாத யுகம் பெருமாள் வந்த யுகம் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் வந்த யுகம் எப்ப வந்தாரு அப்படிங்கறது ஈஸியா புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த சக்கரத்துல பாக்கலாம் இது ஐந்தாயிரம் வருட கால சக்கரம் 
இதை பற்றிய ரகசியத்தை தான் இறைவன் புரிவிக்கிறார் ஸோ இதுல முதல் பாதி சொர்க்கமா இருக்கும் அடுத்த பாதி நரகமா இருக்கும் சொர்க்கத்தின் ஆரம்பத்துல வந்தவர் தான் நாராயணன் சொர்க்க ஸோ ஆரம்பம் நரகத்தின் சொர்க்கம் ரெண்டாயிரத்தி வருஷம் முடிஞ்சு நரகம் ஸ்டார்ட் ஆகி அதுவும் முடிகிற டைம்ல வராங்க அம்மன் அப்பதான் மனித நிலை இப்படி இருக்குது அதைதான் வெளிப்படுத்துது ஏன் வராங்க அம்மன் அப்படின்னா அப்ப அம்மன் வந்து பெருமாளை விட தாழ்ந்தவங்களா சிறு தெய்வமா அப்படின்னா அப்படி கிடையாது அதுல நிறைய அர்த்தம் இருக்குது என்ன அப்படின்னா அந்த விலங்கை சாகடிக்கிறதோடைய அது வந்து பலி கொடுக்கிறதுன்னு பேரு இல்லையா அப்ப விலங்குகள் பெரும்பாலும் அந்த பலி கொடுக்கிற விலங்கு பாத்தீங்கன்னா ஆடு மாடு தான் இல்லையா ரெண்டுமே பாத்தீங்கன்னா மே மேன் தான் கத்தும் ஸோ குறிப்பா ஆடு ஆடு பலி கொடுக்கறது தான் ஃபேமஸ் இல்லையா எல்லா மதத்திலுமே அது பண்றாங்க அப்ப அது மே அப்படின்னு கத்துறது என்னன்னா ஹிந்தியில மேன்றதுக்கு அர்த்தம் நான் அர்த்தம் நானுங்கிற அகங்காரத்தை பலி கொடுக்கணும் ஸோ நானுங்கிற அகங்காரத்தை பலி கொடுத்தவங்க தான் அம்மன் ஆனா அதை புரிஞ்சுக்காம நாம அவங்க கிட்ட மேனு கட்டுற ஆட்டை வெட்டி பலி கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ஸோ அதுவும் ஒண்ணு இந்த உணவு பழக்கத்தையும் அது குறிக்குது இப்ப இங்க அவதாரிக்கிறாங்க அம்மன் இங்க வந்து நாராயணன் பிறக்கிறாருனா நாராயணன் வந்து நம்மள மாதிரி ஒரு தாயின் கர்ப்பத்துல தான் பிறக்கிறாரு அங்க இருக்கிறவங்க எல்லாமே அவர் மாதிரி தேவதைகள் ஸோ தேவதைகள் வயிற்றுல தேவதை தான் பிறக்கும் ஸோ அப்படி அதுல நம்பர் ஒன் தேவதை நாராயணன் ஆனா அம்மன் யார் வயிற்றுல பிறக்கிறாங்க அப்படின்னா யார் வயிற்றுலுமே பிறக்கல அம்மன் ஏன்னா அம்மன் யாருடைய மனைவி சிவனுடைய மனைவி சிவன் யாருக்கு பிறக்கிறார் சிவனுக்கு அப்பாவே கிடையாது இல்லை எந்த வேதத்திலும் சிவனுக்கு அப்பாவே இருக்காது இப்போ சிவனுடைய மனைவி மட்டும் எப்படி பிறப்பாங்க இல்லையா இப்போ சிவன் சிவனுக்கு அப்பா கிடையாது ஆனால் பார்வதிக்கு அப்பா இருக்கிறான் இந்த பார்வதி அப்படிங்கிறது யாரை குறிக்குது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஞானத்தோடைய அடுத்த கட்டத்துக்கு போகலாம் இந்த ரகசியம் நமக்கு எப்படி தெரியும் இது எந்த வேதத்திலும் கிடையாது இப்போ நாங்கள் சொல்றதெல்லாம் ஏன்னா ஐயாயிரம் வருஷம் தான் கால சக்கரத்தில் இருக்குதுன்றதே வேதம் ஒத்துக்காது ஒரு ஒரு யுகமும் பல ஆயிரம் வருஷம்ட்டு அதாவது மனிதர்கள் அதை பத்தி சிந்திக்கவே முடியாத அளவுக்கு பல லட்ச வருஷத்தை சொல்றாங்க வேதத்துல கிடையாது இத வந்து இறைவனே சொல்றாரு எப்ப சொல்றா இறுதியில வந்து சொல்றாரு கலியுக இறுதியில ஒருத்தர் வயோதிகர் உடல்ல வந்து இந்த ஞானத்தை சொல்றாரு அந்த வயோதிகருக்கு இறைவன் பிரம்மான் பேர் வைக்கிறாரு அவர் வாய் வழியா இந்த ஞானத்தை கேட்கிறவங்க பிரம்மா குமார் குமாரி அதாவது இறைவனுடைய குழந்தைகள் சோ அவங்களுக்கு தான் இந்த ஞானத்தை கொடுக்கிறார் சோ அந்த ஞானத்தை தான் உங்களுக்கு கொடுக்கறோம் இப்ப இறைவன் பிரம்மா வாய் வழியா இந்த ஞானத்தை சொல்றாரு இல்லையா யாருக்கு சொல்றாரு பிரம்மகுமாரிகளுக்கு சொல்றாரு ஏன்னா அவர் வாய் வழியா ஞானத்தை ஒத்துக்கிறவங்க பிரம்மகுமார் குமாரிகள் அந்த பிரம்மகுமாரிகளுக்கும் இறைவனுக்கும் என்ன சம்பந்தம் ஏன்னா பிரம்மா வாய் வழியா குழந்தைகளை படைக்கிறார் அப்ப கடவுள் தன்னுடைய குழந்தைய படைக்கிறார் பிரம்மாவின் குழந்தைன்றோம் ஆனா கடவுளுக்கு உடல் இல்லாதனால பிரம்மா மூலமா படைக்கிறார் அதனால பிரம்மா ஒரு ஆணாக இருந்தாலும் இங்க தாயாக மாறிடுறான் சிவன் தந்தையா இருக்காரு சோ சிவனுடைய குழந்தை தான் ரகசியத்தை வெளிப்படுத்துறாரு முதல்ல இந்த பூமியில தேவதையா நாராயணன் மாதிரி தேவதையா இருந்தது நீங்க தான் மறுபிறவு எடுத்தெடுத்து இப்ப கியான் நிலை அடைஞ்சிட்டீங்க ஆனா இந்த சொர்க்கத்துக்கும் வர்றதுக்கு முன்னாடி நீங்க இருந்த இடம் இது பரந்தாமம் கிறிஸ்தவர்கள் பரலோகம் சொல்ற இடம் இது செம்பொன் நிறமா இருக்கும் நம்ம உடல் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம உயிர் மட்டும் இருந்த இடம் இது உயிரைத்தான் ஆத்மான்னு ஹிந்தியில சொல்லுவோம் சோ அந்த ஆத்மாவுடைய அப்பா தான் கடவுள் அவரு இங்கதான் இருப்பாரு எப்பவுமே நாம இங்க இருந்து இங்க பிறவி எடுக்க வரும் பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்துல வந்துடுறோம் இறைவன் வர்றது கிடையாது சோ பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்துல வர்றவங்க கையிலதான் சக்கரம் சுத்திட்டு இருக்கும் சுவதர்ஷண சக்கரம் மகாவிஷ்ணு கையில சுத்தம் அம்மன் கையில சுத்தம் ஆனா சிவன் கையில சுத்தாது ஆனா சிவன் தான் அதை கொடுத்தாருன்னு இருக்கும் அப்படின்னு நடத்தினா இந்த கால சக்கரம் தான் இந்த சுவதர்ஷண சக்கரத்தை குறிக்குது இந்த கால சக்கர ரகசியத்தை நமக்கு கொடுக்கிற பிரம்மா வாய் வழியா இந்த ஞானத்தை இறைவன் கொடுத்து நம்மள படைக்கிறார் நாம யார் அவருக்கு 
குழந்தைங்க அவரா தான் சொல்றாரு நீங்க என்னுடைய குழந்தைங்க நான் உங்களுடைய அப்பா ஆனா இப்ப என்ன சொல்றாருன்னா தேவதையா இருந்த நீங்க இப்ப ஏன் இந்த பூமி நரகமாச்சு ஏன் சாதாரண மனுஷன் ஆயிட்டீங்க சொர்க்கமாவே இருந்திருக்கலாமே ஏன் நரகமாச்சு அப்படின்னா நீங்க ஒரு தப்பு பண்ணிட்டீங்க உங்களை அழியக்கூடிய உடல் நினைச்சிட்டு உடலின் உணர்வுகளுக்கு அடிமை ஆயிட்டீங்க காமம் கோபம் இந்த மாதிரி உணர்வுகளுக்கு அதனாலதான் துக்கம் அதிகமாயிடுச்சு சோ இதுல இருந்து விடுபடணும்னா சொர்க்கத்துல நீங்க எப்படி இருந்தீங்களோ அதே மாதிரி இருக்கும் சொர்க்கத்துல எப்படி இருப்போம் அப்படின்னா இதே மாதிரி ரெண்டு கை ரெண்டு கால் தான் இருக்கும் ஆனா நான் அழியக்கூடிய உடல்ன்ற உணர்வு இருக்காது இந்த உடலை இயக்கக்கூடிய அழிவற்ற ஆத்மான்னு தன்னை புரிஞ்சுக்குவாங்க அந்த ஆத்மா இரு புருவங்களுக்கு மத்தியில நட்சத்திரம் மாதிரி ஜொலிக்கிறதோடைய அடையாளமா தான் நாம இங்க பொட்டு வைக்கிற பழக்கம் இருக்கு இப்ப நாம இங்க இருக்கிறோம் ஒரு நட்சத்திரம் மாதிரி இறைவனும் நட்சத்திரம் மாதிரி தான் இருக்கார் ஆனா அவரு இங்க இருக்கிறார் பரந்தாமத்துல இருக்காரு இது செம்பொன் நிறமா இருக்கும் ஒளி உலகம் சுத்தி ஆரஞ்சு கலர் லைட் எரிஞ்சா எப்படி இருக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு உலகம் சோ செவ்வானத்துல ஒரு நட்சத்திரம் மாதிரி அவர் இருக்கிறார் அப்படிங்கறத மனசால நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் இப்ப நாம நினைச்சா அதாவது நான் அழியக்கூடிய உடல் இல்ல அழிவற்ற ஆத்மா என்னுடைய தந்தை சிவன் கடவுள் நீங்க சொன்னது அவருடைய பேர் வந்து சிவன் அவரும் ஒரு ஆத்மா அதனால்தான் அவர் பேர் பரமாத்மா ஆனா மனிதர்கள் தவறுதலாக கிருஷ்ண பரமாத்மான்னு சொல்றாங்க அது சிவனை குறிக்கிறது ஏன்னா கிருஷ்ணருக்கு தான் உடல் இருக்கு உடலுக்கு தான் பேர் வைப்பாங்க சோ உடலே இல்லாதவரை தான் ஆத்மானே கூப்பிட வேண்டியதா இருக்கும் சோ அப்படி ஆத்மாவாகவே இருக்கிறவர் சிவன் தான் பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்துல வரல பிறக்கிறதே கிடையாது சோ நான் ஆத்மா என்னுடைய தந்தை சிவ பரமாத்மா நான் புருவ மத்தியில இருக்கிறேன் என்னுடைய அப்பா செம்பொன் நிறமான உலகத்துல நட்சத்திர மாதிரி ஜலிக்கிறார் அப்படின்னு மனசால பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் அவருடைய குணங்களை நினைச்சுக்கிட்டே இருக்க இருக்க அவருடைய குணங்கள் நமக்கு வரும் ஆனா அவருடைய குணங்கள் எப்படி தெரியும் ஒரு மனிதன் பேசினாதான் அவங்களுடைய குணம் தெரியும் அது மாதிரி இறைவன் பேசினாதான் நமக்கும் அவரை பத்தி தெரியும் இறைவன் பேசுற ஞானத்தை தான் உங்களுக்கு சொல்றோம் அப்ப அந்த பேசுற இடத்துக்கு நீங்க வரணும் இல்லையா ஒவ்வொரு பிரம்மகுமாரி சென்டர்லயும் இறைவன் நேரடியா கொடுக்கற ஞானம் தான் முரளி அப்படின்னு நடைபெறுது சோ அந்த முரளி வந்து ஆஹ் தமிழ்ல நெட்டிலையும் நம்ம போடுறோம் ஸோ அதோடைய லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் நீங்கள் அதில் பார்க்கலாம் ஸோ அந்த முரளி இறைவனுடைய நேரடி மகா வாக்கியங்கள் நேரடியாக நம்ம கிட்ட பேசிட்டு இருக்கார் பிரம்மா வாய் வழியா அந்த ஞானத்தை கேட்க கேட்க ஆத்மா அவ்வளோ ஆனந்தம் அடை சொல்லுங்களே நம்ம யார் கூட பழகுறோமோ அவங்களுடைய குணம் நமக்கு வந்துடணுங்களா அந்த மாதிரி இறைவனோட மட்டுமே நம்மளுடைய புத்தியை வைக்க வைக்க இறைவனுடைய குணம் வருது அப்ப இது எப்படின்னா திட்டத்திட்ட ஒரு கணவன் மனைவி உறவு இல்லையா கணவன் ம மனைவியே உலகம்னு கணவனும் கணவனே உலகம்னு மனைவியும் இருப்பாங்க பாருங்க அந்த மாதிரி இறைவனே உலகம்னு நம்ம நினைக்கிறதுனால இறைவன் நம்மளுடைய கணவன் ஆகிடுறாரு சிவன் நம்மளுடைய கணவன்னா நாம யாரு கணவனாகவும் இருக்கிறார் இது சிவனுக்கு சொன்னா தப்பா இருந்திருக்காரு ஏன்னா அவருக்கு உடல் கிடையாது உடலற்ற உறவு ஆத்மாவின் உறவு இது ஆனா இதை தூக்கி என்ன பண்ணிட்டாங்க பிரம்மாவுக்கு போட்டுட்டாங்க பிரம்மாவுடைய மகள் சரஸ்வதி அந்த சரஸ்வதி மேலேயே அவருக்கு ஆசை வந்துச்சு அவர் துரத்திட்டு போனாரு சரஸ்வதி போய் ஒழிஞ்சிக்கிச்சு இல்லையா சொந்த மகளே அவர் ஆஹ் இச்சையா பார்த்தாரு அப்படின்ற மாதிரி எழுதிட்டாங்க சோ அது உண்மையிலே அப்படியெல்லாம் எதுவுமே நடக்கல இங்க நடக்கிற விஷயம் நமக்கு அப்பாவா இருப்பவரே நமக்கு கணவனாகவும் இருக்கிறார் அப்படிங்கறத குறிக்கிறது தான் சோ இப்ப அம்மன் அவதாரம் நாம எடுக்கிறோம் ஆனா நம்ம எப்படி பிறக்கிறோம் அப்படின்னா இறைவன் பிரம்மா வாய் வழியாக இந்த ஞானத்தை கொடுக்கறத கேட்டு பிறக்கிறோம் அப்படின்னா பிரம்மா வாய் வழியா பிறக்கிறோம்னு அர்த்தம் அதுதான் இந்து மதங்கள்ல வாய் வழியா பிறக்கிறது நெத்தி வழியா பிறக்கிறதோட அர்த்தமே அதுதான் சோ அது புரிஞ்சிக்கல நாஸ்திகர்களை வந்து புரிஞ்சிக்காம அதை வந்து தப்பா பேசுறாங்க பாவம் அறியாமை இப்ப கலியுகத்துடைய கடைசி நூறு வருஷம் இது நடக்குது இந்த ஞானம் கலியுகம் எப்படி இருக்குது ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தெரியும் இல்லையா உணவுல சுத்தம் கிடையாது வார்த்தையில சுத்தம் கிடையாது பார்வையிலும் சுத்தம் கிடையாது அந்த மாதிரி டைம்ல அம்மனுடைய அவதாரம் நடக்குது அதனாலதான் அவங்களுக்கு படைக்கிற உணவும் அசுத்தமான உணவாக இருக்குது ஆனா நாராயணன் எப்ப பிறக்கிறாரு அப்படின்னா 
சத்தியம் இரு இப்ப இந்த கழிவுகம் முடியும் போது உலக அழிவு ஏற்படும் அதுதான் இறுதியில உலக அழிவு ஏற்படும் ஏற்படும் எல்லா மதத்திலயும் சொல்றது அது எதுக்குன்னா ஆத்மா மேல போயிடும் இந்த உலகம் சொர்க்கம் ஆயிடும் சொர்க்கம் ஆன பிறகு பிறக்கிற முதல் குழந்தை தான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அங்க வந்து காமம்னாலே என்னன்னு தெரியாது அவ்வளவு தூய்மை இல்லையா ஒரு பொண்ணு வந்து திருமணத்துக்கு முன்னாடி யாராலையாவது காமத்துல ஈடுபடுத்தப்பட்டா அவளை கெட்டு போயிட்டான்னு வாங்க அப்படின்னா என்ன தோணும் தூய்மை கெட்டு போச்சு இல்லையா அல்லது கற்பழிச்சாங்கன்னு வாங்க அப்ப என்ன அர்த்தம் கற்பு நிலை அழிக்கப்படுது ஆனா இது வந்து திருமணத்துக்கு முன்னாடி இல்லை திருமணத்துக்கு அப்புறம் ஆனாலும் அதுக்கு பேர் அதே தான் யாரோ ஒரு ஆண் இல்லை கணவனே பண்ணாலும் அதுக்கு பேர் அதே தான் அதே கற்பழிப்பு அதே கெட்டு போறது தான் இப்படித்தான் சத்தியுகம் இருந்தது சத்தியுகத்துல வந்து யாருமே அந்த காமம்னா என்னன்னே தெரியாது சோ உண்மையான தூய்மை அதைதான் அந்த உணவு பிரதிபலிக்குது இல்லையா காமத்தை தூண்டக்கூடிய விஷயம் உணவுல கூட கிடையாதுன்னு காட்டுறதுக்கு தான் பூண்டு வெங்காயம் ஏன்னா பூண்டு வெங்காயம் பாத்தீங்கன்னா அந்த சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் தெரியும் அது வந்து காமத்தை தூண்டக்கூடிய பொருள் அப்ப அவ்வளவு தூய்மையா இருந்தாங்க அவங்க அப்ப குழந்தை எப்படி பிறக்கணும் யோக பலத்தினால பிறக்கும் அதாவது எண்ணத்தின் சக்தியின் மூலமாக கல்யாணம் ஆன பிறகுதான் பிறக்கும் கணவனும் மனைவியும் தனக்கு வாரிசு வேணும்னு நினைக்கும் போது குழந்தை பிறக்கும் சோ அந்த மாதிரி உலகத்தில் பிறந்த அதாவது தூய்மையின் உச்சம் மனித நாகரிகத்தின் உச்சம் அது தெய்வீக நிலைன்னு சொல்றோம் இல்லையா அந்த நிலை சோ அதனால அங்க பிறக்கிறவர் சோ அடுத்தது ஐயாயிரம் வருஷம் கழிச்சு கியான நிலை வரும்போது அவதரிக்கிறாங்க அம்மன் ஆனா இந்த நாராயணனா இருந்தவரே ஐயாயிரம் வருடம் கழித்து அம்மனாக பிறக்கிற ஆனா நாராயணன் ஒருத்தர் தான் அதை ஒருத்தர் மட்டும் இல்ல எட்டு பேர் இருக்கிறாங்க சோ அது எப்படின்னா எட்டு லட்சுமி தெரியும் அஷ்டலட்சுமின்னு அப்ப அஷ்டலட்சுமியை கல்யாணம் பண்ற எட்டு கணவன் தான் எட்டு நாராயணன் ஆக்சுவலா எட்டு நாராயணன் கல்யாணம் பண்றவங்க தான் அஷ்டலட்சுமிகள் எட்டு லட்சுமிகள் ஆனா அம்மன் வந்து நிறைய பேர் இல்லையா பிரம்மகுமாரி ஆகிற அத்தனை பேருமே அம்மன் தான் அப்ப அம்மனுடைய உணவே வந்து அவ்வளவு மோசமா இருக்குமா அப்படின்னா அப்படி கிடையாது ஆனா அப்படியும் இருக்கலாம் இல்ல ஏன்னா இந்த ஞானத்தை கேட்ட உடனே நீங்களும் பிரம்மகுமாரி ஆயிட்டீங்க ஆனா கேட்ட உடனே கருமீன் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டீங்களா காமம் எல்லாத்தையும் விட்டீங்களா கிடையாது இல்லையா சோ கேக்க கேட்க நிச்சய புத்தி வர வர ஒரு சிலர் உடனே விட்டுருவாங்க ஒரு சிலர் கொஞ்ச நாள் ஆகும் சோ இப்படி ஆகாது அதுதான் அப்ப அம்மன் கோயில் எல்லா அம்மன் கோயிலுமே இல்லையும் ஒண்ணும் கருமீன் வைக்கிறது கிடையாது இல்ல ஒரு சிலதுல வைப்பாங்க ஒரு சிலதுல வைக்க மாட்டாங்க சோ அது அப்ப அது எதை குறிக்குதுன்னா இந்த இறுதியில அம்மன் எடுக்கும் பொழுது அம்மனுடைய நிலையும் இந்த உலகத்தின் நிலையையும் குறிக்கிறது தான் இது சரி இப்ப அம்மனாக இருக்கிற நாமலே நாராயணன் ஆகணும் அதுக்குதான் இறைவன் இந்த ஞானத்தை கொடுக்கிறார் அதுக்கு பண்ண வேண்டியதெல்லாம் என்னது ஆத்மா வந்து ஒரு சக்தி அது இப்ப கருமீன் நல்ல சாப்பிட்றவங்க கடைய கிராஸ் பண்ணி போறாங்க அந்த கருமீன் பிரியாணி அந்த மாதிரி கடைய கிராஸ் பண்ணி போகும்போதே வாயில எச்சு வரும் ஆனா பிறந்ததுல இருந்தே கருமீனே சாப்பிடாதவங்களுக்கு அந்த மாதிரி வாடகை கேட்டா எரிச்சல் வரும் அப்படி மூக்க மூடிட்ட செக் அப்படின்ட்டு போவாங்க இப்ப நாத்தம் அடிக்கிற விஷயம் பிணம் வந்து நாரதான் செய்யும் அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சுதான் பிணம் நாருது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறது தான் சக்தி நிறைந்த நிலை ஆனா பிணமே உங்களுக்கு வாசனையா தெரியுதுன்னா அது சக்தி இழந்த நிலை அது ஒரு மயங்கிய நிலை இல்லையா நல்லது எது கெட்டது எதுன்னு உணராத ஒரு நிலை அது அந்த நிலை இப்ப இருக்கிறோம் சோ அந்த நிலையில இருந்து எது சரி எது தவறுன்னு தெரிஞ்சுக்கிற அந்த சக்தி ஆத்மா இழந்துருச்சு அந்த சக்தி மீண்டும் ஆத்மாவுக்கு அடையிறதுக்கு இறைவன் கற்றுக் கொடுக்கிறார் ராஜயோகத்தை ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியானது ஆனா மனிதன் பல ஜென்மம் சேர்த்து வைத்த அத்தனை பாவத்தையும் எரிக்கிற யோகம் இது எந்த அளவுக்கு நினைக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு எரியும் ரொம்ப ஈஸி 
என்ன பண்ணணும் நான் அழிக்குடைய உடல் இல்ல அழிவற்ற ஆத்மா பூர்வமத்தில நட்சத்திர மாதிரி ஜொலிக்கிறேன் என்னுடைய அப்பா சிவ தந்தை செம்பொன் நிறமான உலகத்துல நட்சத்திரம் மாதிரி ஜொலிக்கிறேன் அப்படின்னு மனக்கண்ணால பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் எந்த அளவுக்கு மனக்கண்ணால அவருடைய உருவம் ஒளிப்புள்ளியாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு பாவங்கள் எரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அது உங்களுக்கு எப்படி அனுபவமாகனா பூர்வத்தில ஒரு துடிப்பு மாதிரி அனுபவமாகும் ஸோ அப்ப என்னன்னா இறைவன் கிட்ட இருந்து அந்த சக்தி வருது எப்பவுமே தூய்மையானவரை நினைக்கும் போதுதான் உங்களுக்கும் தூய்மையின் சக்தி வரும் ஸோ அவர் எந்த அளவுக்கு தூய்மையானவர் எந்த அளவுக்கு அன்பானவர் எந்த அளவுக்கு இனிமையானவர்ன்றதெல்லாம் அவரு அவரே பேசும்போது உங்களுக்கு புரியும் ஸோ பிரம்மகுமாரி சென்டருக்கு போங்க உங்களுடைய உண்மையான அழிவற்ற அப்பா கடவுள் அவர் பேசுறத கேளுங்க ஐயாயிரம் வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை தான் இந்த வாய்ப்பு இருக்கு இந்த ஐயாயிரம் வருஷத்துடைய சிறப்பு ஒண்ணு இருக்குது இது ஒரு கல்பம் இதுல என்ன நடந்துச்சோ அதே தான் திரும்ப திரும்ப நடக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஐயாயிரம் வருஷம் முன்னாடி இதே வீடியோ நீங்க பாத்திருந்தா தான் பா இப்பவும் பாப்பீங்க நானும் ஐயாயிரம் வருஷம் முன்னாடி இதே மரத்துக்கு முன்னாடி இருந்து தான் இதை எடுத்திருக்கிறேன் ஸோ இந்த அளவுக்கு துல்லியமா நடந்ததே நடக்குது அப்ப இந்த தடவை நீங்க மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா எந்த கல்பத்திலுமே வர முடியாதுன்னா ஒரு கல்பத்தில் நடந்து திரும்ப 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 நடந்துகிட்டே இருக்கும் ஐயாயிரம் வருஷம் முன்னாடி இதே தான் நம்ம பேசணும் இதே நாள் ஐயாயிரம் வருஷம் கழிச்சு இதே நாள் இதே தான் நடக்கும் எத்தனை ஐயாயிரம் வருஷம் நாளும் இதே தான் நடக்கும் ஸோ இப்ப நீங்க அலட்சியமா விட்டுட்டீங்க நம்மளுடைய அப்பா இறைவன் பேசுறத கேட்கறது கூட டைம் இல்லைன்னு விட்டுட்டீங்கன்னா ஒவ்வொரு கல்பத்திலும் அது கிடைக்காம போயிடும் சொர்க்கத்துக்கு வர முடியாம போயிடும் ஆனா அதுக்காக சரி எனக்கு தேவையில்ல பிறவா நிலையிலே இருந்துறேன்னா பிறவா நிலைன்னு ஒன்னு கிடையவே கிடையாது பிறந்தே ஆகணும் ஆனா ஒரு சாய்ஸ் இருக்குது சொர்க்கத்துக்கு வேணா வராம இருக்கலாம் அப்ப சொர்க்கம் இல்லைன்னா டேரக்டா நரகம்னா சொர்க்கம் நரகமா மாறுறதுக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷம் ஆகும் அது வரைக்கும் உங்க ஆத்மா மேலே இருக்கும் தூங்குன தூங்கிட்டு இருக்கிற ஒரு நிலை இப்ப நரகம் ஆனதுக்கு அப்புறம் வர்றதுல என்ன புத்திசாலித்தனம் இருக்கு அதுல துக்கம் தானே இருக்குது இல்ல இங்க பயங்கர ஆனந்தம் இருக்கும் சோ அந்த நீங்க உடல்ன்றத மறந்து ஆத்மா நினைக்கும் போதே தெரியும் அந்த ஆனந்தம் இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் இயற்கையாகவே அந்த ஆத்ம உணர்வுல இருப்பாங்க அப்ப எவ்வளவு ஆனந்தம் இருக்கும் இல்லையா சோ அந்த இடத்துக்கு வர்றதுக்கான ஞானத்தை இறைவன் கொடுக்கிற பிரம்மகுமாரி சென்டர் மூலமா அவசியம் போங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது முழுக்க முழுக்க ஃப்ரீ ஏன்னா சொல்லி கொடுக்கறது நம்மளுடைய அப்பா ஒரு பைசா வாங்காம உலகத்துக்கே அதிபதி ஆகக்கூடிய பொன்னான வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு சோ மிஸ் பண்ணிடாதீங்க அதே நெட்ல வந்து ஒரு வெப்சைட்ல போடுறேன் பி கே சரவணகுமார் டாட் பிளாக் ஸ்பாட் டாட் என்ட்டு சோ அதுல பாருங்க சோ அதோட லிங்க் கீழே இருக்கும் சோ அவசியம் அதுல பாருங்க ஓம் சாந்தி தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்